Hallo Freunde! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie wir eine User-Form erstellen, wie wir damit arbeiten und wie wir diese gestalten können. Weiterhin bringe ich euch die Verknüpfung mit Combo-Boxen und Schaltern näher. Und hier in diesem Beispiel soll ich euch eine User-Form durch Standardkosten stellen, den Monat und einen Betrag ausgewählt werden können. Diese Werte sollen dann immer fortlaufend in die Kostenübersicht hinzugefügt werden. Okay, das Beste ist, wir fangen ganz einfach an noch schnell alles schließen. Nein, wollen wir nicht. Um das Video jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben in dem Tabellenblatt 1 haben wir die Kostenübersicht, in welchem dann die ganzen Werte immer hinzugefügt werden sollen. In dem zweiten Tabellenblatt sind die Standardkostenstellen hinterlegt. Und in dem dritten Tabellenblatt ist die jeweilige Periode hinterlegt. Dann öffnen wir als erstes den VBA Editor und fügen eine Userform ein. Jetzt gehen wir mit einem Rechtsklick in die Userform hinein und lassen uns den Code anzeigen. Um dann wieder alles zu löschen. Dann wählen wir im oberen Feld aus die Userform. Initialisieren. Wieder weg. Der erste Schritt, den wir machen müssen, ist die Standardkostenstellen im Tabellenblatt 2 einzulesen. Dafür bestimmen wir die letzte benutzte Zeile. 2 Most Range Zeilen zu erzählen. Jetzt erstellen wir eine Schleife. Von i gleich 1 bis x. Wir können nicht an der ersten Stelle anfangen. Denn da stand die Überschrift, genau. Also müssen wir in der zweiten Zeile anfangen. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt die ganzen Daten einlesen. Jetzt habe ich. Wir müssen noch die Combo-Boxen umbenennen. Damit gehen wir nochmal mit einem Doppelklick auf Userform auf der linken Seite. Klicken die einmal an und dann steht an der obersten Stelle Name. Combo Box 1. Ich nenne es jetzt einfach ID. Das ist etwas kürzer. Das gleiche machen wir für den Monat. Machen wir auch bloß. Month. Und über den Betrag. zurück als erstes wollen wir in id daten einlesen in diesen in diese combo box id das machen wir mit add item wie es schon vorgegeben wird und nehmen aus dem platz 2 Zelle I 1 den Wert und verbinden den gleich mit dem Text, der dahinter steht. Dazwischen machen wir noch einen Tabulator VBTAB Sheets 2 
das war es auch schon. Dies ist der erste Schritt, um die ganzen Daten oder die ganzen Standardkostenstellen einzulesen in die Combo Box. Das könnten wir jetzt auch noch machen für die Periode, aber da möchte ich euch noch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie wir Daten in eine Combo Box bekommen. Dazu gehen wir in die Periode hinein, markieren die gesamte Periode, gehen hier oben in das Namensfeld und geben hier ein Periode. Bestätigen mit Enter. Jetzt heißt dieser Bereich Periode. Jetzt gehen wir zurück auf unsere Userform, klicken auf die Combo Box. Und dann gibt es hier auf der linken Seite den Befehl in den Eigenschaften Rohsource. Dort können wir unsere Periode angeben. Bestätigen wieder mit Enter. Und dann können dort unsere Werte ausgelesen werden. Als nächstes programmieren wir den Exit-Button mit einem Rechtsklick drauf, Code anzeigen. Wenn wir das Userform schließen wollen, geben wir ganz einfach ein Unload Me. Wieder zurück. Und zum Schluss programmieren wir noch den Checkbutton, Code anzeigen, dafür lassen wir uns als erstes wieder die Zeilen zählen. Im Tabellenblatt 1, diesen Wert müssen wir dann noch um 1 erhöhen, um 1 erhöhen. damit wir nicht in die letzte Zeile schreiben. So, und jetzt können wir schon die Daten auslesen. Dafür müssen wir immer die Combo-Boxen beim Namen nennen. Wir haben die Combo-Boxen vorhin ID genannt. Monat, also Month und VAL. Diese Werte können wir jetzt schon auslesen lassen, wenn der Knopf gedrückt wird. Wir könnten natürlich zuerst eine Überprüfung machen, ob denn überhaupt was eingegeben worden ist. Also, wenn denn der Monat nichts ist oder VL nichts drin steht oder bei ID nichts drin steht, dann soll uns das sagen in einer Message Box nennen wir jetzt VB äh, Information und wenn nicht dann soll er halt die Berechnung durchführen Seit die können wir jetzt nicht so einfach auslesen, denn wir haben die hier unten, haben, haben wir die verknüpft miteinander, jetzt müssen wir die wieder aufsplitten. Und wenn wir die aufsplitten möchten, benötigen wir wieder eine Variable, ich nenne die jetzt Temp, wie temporär. Wir splitten auf den Wert ID und an der Stelle, wo dieses VB Tab war.
Also Temp ist jetzt nicht nur eine einfache Variable, es ist auch ein Array, also ein Datenfeld. Und jetzt lassen wir die Daten auslesen. Zelle Y,1. Das war die ID. Die soll mit Temp an der Stelle 0 ausgefüllt werden. In der Zelle Y2 soll dann Temp an der Stelle 1 ausgelesen werden. Die Zelle 3 Y,3 Schnell schauen 3 war der Monat Monat war Month und Zelle Y4 ist VL.Value So, und zum Schluss lassen wir das noch automatisch anpassen. Und zwar von der Spalte A bis D. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Zum Schluss setzen wir noch alle Werte zurück. Damit dann eine weitere Eingabe ausgeführt werden kann. Man könnte das auch schließen. Oder müsste man es erneut aufrufen, wenn man mehrere Daten einlesen möchte. Jetzt gehen wir die Mappe 1 zurück. Stellen wir uns hier noch ein Knöpfchen über die Entwicklertools einfügen. Knopf. Okay. Nennen wir um in Add Data. Um es dann ausführen zu können, müssen wir noch ein Modul erstellen. Das nennen wir jetzt Add Data und hier soll nur unser Userform aufgerufen werden. Zurück in die Arbeitsmappe, Rechtsklick, Makro zuweisen, Add Data, okay. Und wir drücken mal aufs Knöpfchen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier die ganze Auswahl von den Standardkostenstellen. Hier ist die gesamte Periode vorhanden. Wert. Wir überprüfen jetzt, ob unsere Fehlermeldung kommt. Also wir geben nicht alle Werte ein und drücken auf den Check-Button. Okay, funktioniert. Natürlich machen wir das jetzt noch richtig. Die erste Kostenstelle. Ersten Monat Wert 2000. Check and Save. Wurde alles eingetragen. Sehr schön. Machen wir noch einen zweiten Durchlauf. April 15.000 und bestätigen wieder und auch das funktioniert und Exit zum Schluss funktioniert genauso okay das war's dann bis, bis zum nächsten Mal tschüss